हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल पर तो डेली की तरह आज भी करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है तो डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को भी तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किसे ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी सावित्री राठो को तो सावित्री राठो को जो है ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ओडिशा स्टेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स को तो स्थापना ओडिशा की जो मनाया जाता है वह एक अप्रैल उन्नीस में इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से है अगर गवर्नर की बात करेंगे तो गणेशी लाल जो है यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे और जो है यहाँ का राजकीय पशु शाम्बर है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और बात करेंगे राजकीय वृक्ष की तो अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाएगा देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स को जैसा कि यहाँ के चार पड़ोसी इसके राज्य हो जाते हैं यानी कि उड़ीसा जो है फोर स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री लाइन्स को शेयर करता है जैसे कि पश्चिम बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश जो कि तेलंगाना का हिस्सा है ठीक है तो इतनी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड मालूम होनी चाहिए चलिए देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स को यहाँ पर जो कि बनते हैं एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर बात करेंगे लोकसभा सीटों की तो 21 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए है और राज्यसभा के लिए यहाँ पर दस सीटें हैं अगर हम बात करते हैं विधानसभा की तो एक सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए है और उड़ीसा में स्थित चिल्का जो झील है या काफी फेमस झील है और या इंडिया की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं आ, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो लाल जो सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम है यह भी आपका यहीं पर है और महानदी पर बना हुआ है यानी ओडिशा में ही है हीराकुंड बांध और यह महानदी पर बना हुआ है भारत का सबसे लंबा बड़ा बांध है ये ठीक है बात करेंगे अब्दुल कलाम द्वीप की तो पुराना नाम इसका हुईलर द्वीप था अभी नवीन नाम इसका रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप और यह जो है ओडिशा के तट पर ही स्थित हो जाएगा ठीक है जितनी भी रॉकेट्स वगैरह मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं यहीं से इसका परीक्षण किया जाता है ठीक है तो इतनी चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम टॉप टेन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए काफी कुछ यहाँ से आप लोग सीख के जाएंगे और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ठीक है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि हमारा बनता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाड चे दोडो योजना की शुरुआत की है तो थोड़ा सा अजीब वो नाम है जगन्नाड चे दोड योजना तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बनेंगे तो कोविड नाइन्टीन जो महामारी फैली हुई है इसके कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ जो टेलर्स हैं नाई और वॉशरमैन हैं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाड चे दोडो योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वाई एस जगमोहन रेड्डी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है चलिए अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को ठीक है तो राजधानी यहाँ की अमरावती है और स्थापना इसकी एक नवम्बर उन्नीस में की गई थी ठीक है बात करेंगे मुख्यमंत्री की तो वाई एस जगमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि वाई एस आर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं बात कर लेते हैं अगर हम गवर्नर की तो विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे और आंध्र प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ये फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए बिल्कुल भी यहाँ पे अपडेटेड जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है तो आप लोग जिसे अपडेट रहे और डेली में जो भी जैसे कि आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश या कै कोई भी जो स्टेट्स आता है उसके बारे में डेली बेसिस पर जो है आप लोगों को बार बार जो है क्लासेस में रिवाइज करवाता रहता हूं जिससे चीज़ें आप लोगों के माइंड से स्कीप ना हो ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और उससे पहले यहाँ पर और भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं तो उन सभी पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं एक बार तो यहाँ का जो राजकीय पशु है वह काला हिरण है जिसे आप लोग कृष्णा जिनका के नाम से भी जानते हैं राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है राजकीय वृक्ष यहाँ का नीम है और पुष्प की बात कर लेते हैं तो जल लीली यहाँ का राजकीय पुष्प हो जाएगा राजकीय नृत्य कौन सा है तो कुछ ही पूरी जो है आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य हो जाएगा तो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी और भी पॉइंट्स देख लेते हैं तो पांच पड़ोसी राज्यों के साथ ही अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है जैसे ओडिशा
श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी हो जाएगा ठीक है आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में ही स्थित है ये बात करेंगे अगर कोलेरू झील की तो पुलिकट झील और कोलेरू झील ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो तो झीलें हैं ये भी आपके आंध्र प्रदेश में ही स्थित हो जाएंगी बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर ही स्थित है और यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित हो जाएगा चलिए देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स को हम यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नागार्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं गुजरात के बाद जो आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा है वह दूसरी सबसे लंबी हो जाएगी तो गुजरात की सबसे समुद्री तट रेखा की बात करते हैं तो लंबी है उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश ही आता है तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे आप लोगों के सामने डिस्कस किया गया अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया है तो 12 जून को मनाया गया है ठीक है यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए देख लेते हैं आप इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को तो इस दिवस के मनाए जाने की अगर मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो लोगों को चौदह वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं और जो श्रम में लगे हुए हैं उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है और इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आई एल ओ के द्वारा की गई थी बात कर लेते हैं इस वर्ष की थीम क्या रही है तो बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 की थीम की बात कर लेते हैं तो रही है कोविड 19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर तो इस वर्ष की काफी लंबी थीम रही है तो आप लोग इसे देख लीजिए ठीक है बात आई है आई एल ओ की तो इसके बारे में भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं तो आईएलओ का फुल फॉर्म देखते हैं तो हो जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहेंगे अगर बात करेंगे स्थापना की तो 1919 में आईएलओ की स्थापना की गई थी तो आई होप की चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उससे पहले इसका मुख्यालय और जो महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में तो मुख्यालय इसका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है अध्यक्ष इसके गाय राइडर हो जाएंगे अब बात करेंगे हम जून महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हो सकते हैं उन सभी दिवस को और जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स होंगी उन सभी थीम्स को भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे ठीक है तो चलिए बात करते हैं एक जून की तो एक जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है और थीम रही है विश्व दुग्ध दिवस की बीसवीं वर्ष और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं एक जून को जो मनाए जाते हैं यहाँ पर उन्हें भी देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस जो है ये भी एक ही जून को मनाया जाता है माता पिता दिवस और ये भी एक जून को मनाया जाता है तो थ्री इंपॉर्टेंट डेज जो है एक जून को मनाए जाते हैं बात करते हैं दो जून की तो तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस मनाया जाता है तीन जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं पांच जून की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और थीम रही है जैव विविधता ठीक है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को तो 14 जून की अगर हम बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाएगा ठीक है बात करेंगे हम 20 जून की तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बात करते हैं उनतीस जून की तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है तो जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे आप लोग को यहाँ पर कवर करा दिया गया है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित तो किया गया है ठीक है तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए तो शोभा शेखर जो है इन्हें सम्मानित किया गया है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ठीक है ये संगीतकार नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा शोभा शेखर देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता है बात आई है ऑस्ट्रेलिया की तो इस कंट्री से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स बनते हैं इंपॉर्टेंट तो आप लोग उसे भी यहाँ पे देखते चलेंगे राजधानी कैनबरा यहाँ की है करेंसी चलती है डॉलर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हो जाएंगे ठीक है तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दिया हुआ है यहाँ पर एम्प पेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी कर ली है ठीक है तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए ठीक है तो देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मास्टर कार्ड यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो एम्प पेज जो है इसने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ जो है समझौता
इसलिए इस टेक्निक को विकसित किया जा रहा है जिसमें व्यक्ति जो है बिना एटीएम के संपर्क में आए ही यानी कि दूर से ही उसे ऑपरेट कर सके ऐसा कुछ इसमें की जाने की योजना बनाई जा रही है ठीक है अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तो इस योजना के जो माध्यम से उपयोगकर्ता जो होंगे वो ए से बिना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डाले पैसा निकाल सकेंगे ठीक है बात आई है यूएसए के बाद जो है भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई है ठीक है ना तो ऐसा होने वाला है अमेरिका के बाद इंडिया में अब बात करते हैं स्थापना की तो 1966 में माइक्रोसॉफ्ट जो सॉरी ये मास्टर कार्ड जो है जो मास्टर कार्ड है इसकी स्थापना नाइनटीन यानी उन्नीस में की गई थी और हम बात कर लेंगे इसके मुख्यालय की तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में इसका मुख्यालय एम डी एन कौन है तो जय पाल सिंह बंगा इसके सीईओ हो जाएंगे यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है किसने पहले हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट यानी ओ पर वन डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है तो यह रिकॉर्ड बना दिया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के एग्जाम्स के लिए रहने रहने वाला है तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा ठीक है देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में तो सबसे पहली बात तो भारतीय रेलवे जो है उसने ओ क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला विश्व में पहला रेलवे बन गया है बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है और खास करके वे बच्चे जो रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है तो इंडिया रेलवे जो है जिसे आप लोग कहते हैं इसकी स्थापना जो है बात करेंगे 16 अप्रैल अठारह में की गई थी मुख्यालय नई दिल्ली में है रेलवे मंत्री की बात करेंगे तो पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो विनोद कुमार यादव हैं इस समय पर आर के महानिदेशक कौन है तो अरुण कुमार हो जाएंगे बाकी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की बात कर लेंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कौन थे तो जॉन मथाई हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ठीक है अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है किस शहर में गहरे पानी में बचाव कार्यो को अंजाम देने वाले डी कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है तो इसका अनावरण कर दिया गया है विशाखापट्टनम में यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर ठीक है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्यो को अंजाम देने वाले डीप सबमरीन जो सबमर्जेंस होते हैं रेस्क्यू व्हीकल यानी जिसे आप लोग डी एस आर भी कहते हैं को कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है तो आंध्र प्रदेश के कहाँ पे विशाखापट्टनम में जो कि पूर्वी नौसेना कमान में है ठीक है ना तो इतनी चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा रहने वाला है ठीक है ना इसे चूंकि यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी मैंने टिक किया हुआ है तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे तो गोदरेज ग्रुप के एम डी कौन नियुक्त हुए हैं फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो निशाबा गुदरेज की द्वारा ठीक है ना तो निशाबा गुदरेज को नियुक्त किया गया है गोदरेज ग्रुप के नए एम डी के बारे में ठीक है देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गोदरेज जो ग्रुप है इसकी स्थापना की बात करेंगे तो अठारह में इसकी स्थापना की गई थी मुख्यालय मुंबई में है संस्थापक आदि गुदरेज हो जाएंगे ठीक है इतनी चीजें क्लियर होंगी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है ए वैद्यनाथन का निधन हुआ है यह कौन थे तो योजना आयोग के पूर्व सदस्य रहे थे ए वैद्यनाथन और इनका हाल ही में निधन हो गया यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर तो ए वैद्यनाथन जो थे उन्नीस से उन्नीस तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग के जो होते हैं सदस्य भी रहे थे ये ए वैद्यनाथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोग एग्जाम्स के लिए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया हुआ है यहाँ पर गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं तो सोनू सूद को बनाया गया है गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं तो सोनू सूद जो है यह एक भारतीय अभिनेता है और बात करेंगे गार्गो इंटरनेशनल की तो गार्गो इंटरनेशनल जो है या लुब्रिकेंट बनाने वाली एक कंपनी हो जाएगी ठीक है तो चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों आज के लिए हमने यहाँ पर टॉप टेन क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है चलिए फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे ही यानी नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की ये जो क्लास है इसे इसी तरह से कंटिन्य